陛下，户部尚书乃二品大员，娄之敬入狱之后该怎么补缺，那是朝廷重务。二位殿下各抒己见，那是应该的，陛下无需烦恼。你瞧瞧这些举荐的奏折，人选虽多，却没有一个让各方满意的。再闹下去，户部的政务就要乱套了。户部那边有沈追代理着呢，一时倒也无妨。沈追，清河郡主家的那个沈追吗？是。户部侍郎沈追。殿下已经与他相识了吧？苏先生那日传信，让我去积云楼小坐，我怎敢不去？既然去了，又怎么会没注意到沈追呢？户部掌管国库钱粮，关系国计民生，可现在却被娄之敬叫得像个大染缸。放眼望去，能够扎扎实实做事的，竟只有沈追一人。我与沈追。相交甚是投契，只是他既不是东宫的人，也不是誉王的人，想要再进一步拿到尚书之位，只怕不容易吧。各棒相争，渔翁得利。对对对，他是户部三品侍郎，朕一时居然没有想起他来。世家的子弟中，难得有像沈追这样的人才，朕以前还夸过他呢。嗯，既然沈追现正主管着户部的政务，怎么尚书的人选中，竟然没有人举荐他呢？呃，兴许是大家一时都没想到。<笑>你这个老家伙，一贯就是和稀泥。你当朕傻吗？想必他既不是东宫的人，也不是誉王的人吧？陛下，沈追出身尊贵，性情嘛，要比一般人傲慢一些。平素爱办实事，不善交际，所以跟二位殿下走得确实不近。既是如此，岂不正好啊？沈追实在有心，得益于先生神鬼手段。这是。皇上让殿下自己来选府审的三位官员。据我所知。殿下只在刑部选了一个主司，是吗？我远离朝局，六部诸事一概不知，倒让先生替我费心了。这份名单，殿下先看看，若有不合之处，我们再议。庆国公一案，圣谕由靖王主审，三司协同，下官乃是刑部主司，由靖王爷指派。前来贵司接收该案的一应物证。靖王倒是托大，这么重的案子，连个面都不露，只是让你这么一个小主司来拿物证。我玄镜司的门，是这么好进的吗？夏大人，此言差矣。此案乃由靖王爷主审，负责总理案情协调三司，一应物证的管理、移交、鉴定和保存。本就应由我刑部负责。且不说我的职级只比大人低半级，就算是个末流小官，只有主审的首令，也能接收物证。你倒是口齿伶俐，靖王把你从哪挖出来的？大人所问与案情无关，恕下官不能回答。我要是偏偏不把物证给你呢？您不会的。为什么？玄镜司的门楣之所以威严光辉，深受陛下信赖，朝野敬畏，不就是因为此处乃是个最有法度之地吗
倒是奇怪。奇怪？朝廷六部，我基本上不认识什么人。这次回京后，机缘巧合的认识了那么一些，居然大部分都在这个名单中，不奇怪吗？这次名单上的官员，殿下大可放心的与他们结交，但并不必过早的收为羽翼。先生这话，倒与一般的谋士所言不同。越早有羽翼，便会越早引起太子和誉王的忌惮。殿下现在所需要的是纯臣，纯臣越多，权谋便越少。殿下想要守住真性情，自然容易得多。可是这些人，都很难上位。在太子和誉王那里，自然很难上位。但我希望殿下可以改变这样的状况。他们并不缺智谋和才干，缺的只是机会。虽然按照他们的性情，将来不愿当父，但必定会感念殿下的知遇之恩。殿下只管放心，与他们坦诚相交。至于将来想要算计他们什么？就交给我来做好了。殿下，苏先生，飞流呢？在演武场。也是啊，除了演武场，他还能去哪儿？要不我们也去看看？好。列将军不是还有军务吗？都商量完了，哪里是什么军务？兰台县出了一件棘手的事情，京兆尹府的人来向殿下求助。高升今年的运气真不错，又有什么棘手的事儿？这次可不是我给他惹的麻烦，倒也不是什么大事，只是最近东郊山区出现了一只怪兽，惊扰山民。那些捕快们武力有限，竟抓不住它，所以来我这里接些兵将。这么简单的事情还值得商议？其实要剿除这只怪兽并不难，只是战英他们想要活捉它，好看看到底是个什么东西。在帝都王朝的郊外，居然还有怪兽出现，也算是一件奇事。若是捉到了，殿下可要让我开开眼。好。难得飞流这么高兴，看来他对那柄刀很感兴趣。殿下看出来了，若不是对那柄刀感兴趣，启蒙走不过三招。失手了，失手了！你们这些读书人没见过刀啊、剑的，吓着了吧？启蒙，末将鲁莽了，给先生赔罪。我望先生念我是粗人，不要怪罪。你不用给我赔罪，丢脸的是你们靖王殿下，又不是我。苏某九牧殿下治军风采，可今日一见却大失所望。军中纲纪如此涣散，如何能得到皇上的垂青
。看来殿下在部下之间的威仪，还不如我这个江湖帮主。请殿下责罚。今日真是让苏某大开眼界。告辞。殿下，末将们知错了，请殿下息怒。西蒙无视军规，以下犯上，重达五十军棍。蒋文百副长，你先行。是。敕令靖王景言，主审滨州亲弟一案，刑部大理寺、廷尉府三司协助。查明立判，不得徇私，钦此。儿臣接旨。臣接旨。齐大人，钱大人。朱大人，滨州亲弟一案，父皇极为重视，今托付于我，本王不敢怠慢，还望三位大人多多扶持。陛下，诏令三司协助，我等自然尽心竭力，唯靖王殿下马首是瞻。要调用的人员名录，报给三位大人吧。靖王殿下征调三司协审官员，名录如下：刑部主司蔡全。臣领旨，郎中韩志毅。臣领旨，大理寺丞张建真。臣领旨，魏源。臣领旨，廷尉府都尉袁世英。臣领旨，执金令秦越。臣领旨，这几位被调用的官员，明日必须到职。此案在京人犯，皆关押于刑部卫狱，所以主审地也会设于刑部。齐大人，有什么意见吗？啊，靖王殿下，主堂和东厢房都已经空出来了，五间大房，一应物品齐备。靖王殿下若有什么不满意的，尽管吩咐。辛苦了，齐大人。宣新任户部尚书沈追觐见。可能是因为我跟老五斗得太狠了，所以父皇这一次谁的面子都没给。你说这个沈追，还真是走了大运了，哈！殿下折了楼之镜，誉王也没能保住庆国公，算是平手吧？这怎么能算是平手呢？论实力，庆国公。哪里有楼之敬的分量？这件事情上，老五办的真够绝的，说舍弃就舍弃，一点情面都不讲。我怎么觉得这个主意应该是梅长苏出的？说真的，一个弱不禁风的梅长苏，你怎么就除不掉呢？梅长苏弱不禁风，可他身边总有高手。我们不是也有江湖势力吗？殿下，天泉山庄跟江左盟，多少还是有些差距的。你看，这又是我输给老五的一个地方。他有江左盟，而我只有天泉山庄。送菜的，来一下。哎，宗主，同路到了。同路，见过宗主。起来吧。以后我和十三先生就全靠你联络了。定不辜负宗主与十三先生所托。娄之敬下了狱，一个斩刑是免不了的
。你写封信回家通报一声，好让你母亲知道此事。多谢宗主，替我妹妹报了血海深仇。这个楼之境有太子的一户，若不是宗主费力筹谋，恐怕这井下的亡魂就真的沉冤难雪了。是啊，我也没想到，这么快就搬到了楼之境。子安拖了这么久，实属无奈。时机未到，不可贸然行事，还望你的家人勿怪。宗主言重了，同路一家，感念大恩宗主，您找我。啊，蓝渊藏尸案已经了结了，想必最近京兆营府挺清闲的，也是时候给高升再送件案子去了。宗主，您的意思是？翻一个，翻一个，翻一个。吏部，誉王的吏部，让十三先生和宫女做准备。是。你们准备了这么久，今晚正是动手的好时机，心里可还稳得住？如果你们中途有所犹豫，没有关系，停下来便是。我不会停的，就算是会被人察觉，要担负罪责，我也不会停的。我可怜的小弟被邱泽活活打死的时候，只有十三岁。一个是唱戏的小孩子，一个是伯爵府的公子，官府不可能给我们公道，这个血仇，我们也只好自己来报。哎呦，贺公子啊，这新柳新杨呀，不见客，他们两姐妹都病了。你骗鬼啊！我告诉你，本公子可不是吃素的，家里婆子丫头不可有意，立时抓过来打死。是是是你要不要也尝尝这滋味？哎呦啊，还病了，两个人一起病的。哎呦，何公子，我什么时候骗过您呀？这新柳新杨真的是都病了。你少来这套。何公子。哟，宫羽姑娘，你不在妙音房，怎么跑到杨柳心来了？新杨新柳两位妹妹病了，我来看看他们。是吗？确实是。哦，那宫羽姑娘，相逢即是有缘，要不我陪宫羽姑娘？饮酒赏月，嗯，<笑>好啊。不过既然要饮酒赏月，那请公子在这里等等，容宫羽换身衣裳便来。好，我就在这里等你。姐姐，我听说新柳新杨姑娘就在这楼上的包房里招待邱公子啊。是啊，邱公子英俊潇洒，与两位妹妹极为相配，我真是替他们感到高兴呢。姐姐还高兴呢，邱公子和新柳姑娘他们就在这楼上缠绵恩爱，凭什么让姐姐你委屈自己，去陪那个姓何的小人？姐妹之间，当然应该相互帮衬了。这个姓何的，常年爱跟邱公子争风，真是马不知脸长。若不是新杨姑娘怕惹事，时常劝着邱公子啊，早就出手收拾他了。
秋泽在这儿，把他给我找出来！是。秋泽，秋泽，你给我滚出来！哎，你干嘛呢？滚！出来，出来，出来这儿！秋泽，你个缩头乌龟，出来！秋泽，给老子出来！告诉你，告诉你，没你什么事儿。接着说。哎，你这人怎么这样？也太污了！一天了。啊，没你事儿啊。去那边。接着给我找。姓什么？都找没了。秋子。哎呀，何公子啊，何公子，他们没在里面呢。我看。他没在里面呢。哎呦。哎，何公子。何文新，姓邱的，你果然在这儿。什么时辰？到底什么要紧的事？殿下，我也不知道啊。殿下，殿下，我求求你了，我何家三代单传，就这一个毒瓢啊！殿下，怎么了？这是怎么了？有什么话说清楚。来人，把何大人扶起来。殿下，救命啊！怎么了？臣此事教子无方，小儿。也确实惹下了大祸，但求殿下，感念微臣竭心尽力，效忠多年，年过五十，只此一子，家母溺爱他如命，若有不测，只怕，只怕老娘亲，他承受不住啊！你也太疏于管教了。这荆棘重地，天子脚下，形势怎么可以这般狂悖？要是打死个平民也就罢了，打死的是文远博之子。他现在虽然没有在朝中出世，但是祖辈的阴风还是摆在那里的。可是殿下，您的身份，本王的身份虽然比他贵重，但是也不能强行庇护。且不说会不会有哪个不长眼的御史参拜。文远博他本人自己就有上奏的权利，这件事要闹到皇上那儿去，你跟本王谁能讨得了好？殿下，臣也知为难了殿下，可是若是杀了平民，又怎敢来惊动殿下呢？臣自知力量微薄，再来向。殿下求救啊！殿下，你也知道，文远博一向是胆小怕事的。你说的轻松，这小事吗？哦，你的儿子是儿子，人家死的就不是儿子。人在急怒之下，什么事情不敢做？哎。
可可好？你也不要先乱了分寸，这又不是明天就处斩了，慌什么？臣只怕京兆银府夜来就搬不回来了。京兆银府。你以为京兆银府喜欢定你这个案子？刚甩开一个蓝园藏尸案，现在又来了一个妓馆杀人案。高升他现在还指不定怎么头疼呢。可是京兆银府今天一早就派人来捉拿小儿，这分明是一点情面都不给呀、啊！开门！开门！开门！张都头，这都敲了半个时辰的门了，也没人理啊。这可是朝廷二品大员的府邸，咱又不能真的闯进去。高升上门拿人，这个才是他做的最聪明的地方。这个案子一方是你，一方是文远博。那显然是个随时都可能上达天听的案子，更何况案情一目了然，根本就没有耽搁的理由。所以缉拿人犯一定要干脆。如果一时动作慢了，你把儿子送走了，那责任在你还是在他呀？那他文远博那边要怎么交代？可是，一旦把儿子交出去了，真害怕。京兆银府先把人给扣下，看着风向慢慢闪。如果，如果啊，如果将来一定判你儿子死罪，那他也不在乎在这个时候先得罪你一下。哎，但是如果是无罪开释呢？那他可就给了你天大的情面，你还好意思计较他上门拿人那点小过节吗？所以呀、啊，你可不要以为当金陵的父母官要比当你这个吏部尚书容易。还是殿下，神目如电。微臣糊涂啊！得得得得得，你不用再拍马屁了。总而言之，你这个案子不好办。来人，殿下，去请纪师爷过来。奉命缉拿人犯何文新，该犯昨夜在杨柳新妓馆杀人潜逃，请贵府开门，交出人犯。奉命缉拿人犯何文新，该犯昨夜在杨柳新妓馆杀人潜逃，请贵府开门，交出人犯。奉命缉拿人犯何文新，该犯昨夜在杨柳新妓馆杀人潜逃，请贵府开门。公子的杀人之罪，不妨先承担下来。啊，那怎么成啊？大人，先不要慌。那京兆银府结了案，并不可怕，可怕的是结成铁案。大人，您先让了一步，那高升自然要投桃报李。案子虽定为杀人，但卷宗里的证据，却可以弄得模糊一些，证词里也可以留一些纰漏。可是，不管卷宗怎么写，判决的还是杀人呢、啊。大人，那京兆银府结了杀人案，必然要上报刑部复核，刑部就有了充分的理由重审。案子到了刑部，那可就大不一样了。有玉王殿下在，您想那齐尚书能不比那高升更尽心竭力？季师爷果然高明，谢殿下。奉命缉拿人犯何文新，该犯昨夜在杨柳新妓馆杀人潜逃。请贵府开门，交出人犯。奉命缉拿人犯何文新，该犯昨夜在杨柳新妓馆杀人潜逃。奉命缉拿人犯何文新。大人，昨日在杨柳新杀人的何文新。已经缉拿到案，听候大人处置。处置？我能怎么处置？这楼之敬是太子殿下的心腹。
，何静忠是誉王殿下的臂膀。这一连两个大案，让我把朝中最有权势的两个皇子都给得罪了。看来我这个府尹，是干不多久喽。大人，这是哪里话呀、啊？这还有一个多月就过年了，明年这运到。也许能好点儿。嗯，嗯，你这也算安慰我呀？啊，这，哎，齐大人，哎呀，啊，是文远博大人啊！小儿秋泽在杨露心被何文心杀害已经半个多月了，我来你们刑部也已经有十多次了。我这才见到你，尚书大人，我倒要问一问，这桩案子到底是审了，还是没审呢？哎呀，正在加紧审理。现在刑部的大案多，庆国公一案还有许多卷宗要归档，你要多体谅我呀。哼，蓝渊藏尸案久远复杂，刑部能够以摧枯拉朽之势数日审结，而小儿一桩简单的殴杀人命案，你们为什么要一拖再拖呢？令公子的案子并非这么简单，当时情况混乱，不是没有误杀的可能啊。呃，公务繁忙，下官先走了。你好琴，雨金，嗯，锦瑞最近一直这样闷闷不乐吗？哎，可不是嘛。可惜现在是隆冬时节，也没什么好地方可以让你们年轻人去散散心。哎，苏兄正好提醒了我，这个时节刚好去泡温泉啊，京郊虎丘。有几个不错的汤池子，最大的那个是纪王爷的，他说过我可以随便带朋友去，苏兄一起去吧。我就不去了。你说的那个纪王爷是不是皇上最小的弟弟，皇子们的叔父啊？嗯，正是他。纪王爷这个人啊，可是个诗酒风流的妙人，人品率真，性格潇洒。苏兄啊，你真应该去认识一下他。宣靖王景炎率重臣等觐见，儿臣参见父皇，臣参见陛下。嗯，平臣们，谢父皇，谢陛下。你请旨觐见，可是朕给你的差事有结果了。儿臣奉父皇圣谕，主审庆国公一案，现已审结。庆国公伯业及其亲族主犯。共计十七名，侵夺私产，殴杀人命，毁灭证据，贿赂官员，胁迫证人，各项罪名均已查实，拟判秋决，超没家产，府中男丁发配，女眷没官，请父皇圣裁。大人，文远博又来等着了。去侧门备轿，我从那儿走。是。嗯，暗文由何人执笔啊？刑部主司蔡全。参见陛下。嗯，写得好。条理清楚，言之有据啊！臣惶恐，谢陛下。<笑>景言，你也表现不错，还是要处理好后面的事情，一切力求稳定。儿臣遵旨。这案子的确办得漂亮，父皇还真是选对了人。这么大的一个案子，多亏了景言，否则换了旁人，只怕到现在还团团转。<笑>你这次。也很懂事啊，让朕省了不少心，知道吗？在朕的皇子中
，已是最为稳重、识大体的。朕听说这次你还帮景言处理了一些事情，是吗？孩儿是怕景言少道行不，有不顺手的地方，所以帮他打打杂。嗯，你这是有心胸，朕很欣慰。来呀，去锦珠、黄缎、四表。赏给誉王。是。儿臣谢父皇隆恩。嗯，免了，免了。这算什么呀？靖王殿下夙夜辛苦，案子又结得这么漂亮，就得了几句不轻不重的夸奖。而誉王，誉王只是没添乱罢了。反而要重赏，这真让人想不通。算了，蔡大人，一向如此，不必动气。景言，景言，你等等我。你别委屈啊，父皇对你办的这个差事十分满意，他是打算等你把整个事情都结束之后再一起封赏。我是无功受禄。沾了你的光，哎，如果你不嫌弃啊，那些金珠黄缎，我这就差人送到你府上去。皇兄客气了，我只专武士，用不着这些。哪里是给你用的，弟妹们才正好适用啊。我只是个郡王，福利也只有侧妃，论规格用不起这些东西。多谢皇兄的好意。你呀、啊，就是这个较真的脾气。不过你这般能干。封亲王是迟早的事，没什么大的关爱。皇兄还有别的什么事吗？正月眼看就要到了，我初五那天排年宴，姐你可一定要赏光啊！往年都请不动你。往年皇兄请过我？嗯？难道帖子都没送到吗？这府里这些奴才，回去可得好好整治整治。这样吧，今年帖子我亲自送，你可一定要来啊！嗯，好，应该去给皇兄皇嫂请安的，告辞。好，姐姐。姐姐，姐姐，我打听到一件事情，事关何文新妓馆杀人一案。想必姐姐感兴趣。小玉金啊，小玉金，本王近日在府中正直烦闷，你便来找我饮酒了。好孩子，哎，金瑞。王爷，到我这就像到自己家一样，别拘着啊！喝酒，是喝酒。嗯，您看我那弹琵琶那姑娘的手，哎，那手，哎，那手，那手法真的不错呀。比宫羽姑娘呢，还是差一些。哎，肯定是没法跟宫羽姑娘比了啊！哎，不过，纪王爷府上的歌舞，那一向是一流的。王爷，您看那位舞娘，颇有点新柳的神韵啊。哎，是啊，妙音房的曲，杨柳心的舞，洪秀昭的解语花。美呀、啊！啊，可惜啊，有人命案子未结，新柳、新阳两个姑娘，一时也不能出来跳舞了。王爷，您别难过了，别难过。王爷，您不要伤心。不过说来也奇怪，这个案子到现在怎么还没有结呢？何文新到底杀没杀人呢？哎呀，他杀了！什么？我亲眼看见的。<笑>